திடீர் என்று ஒரு நாள் வள்ளுவர் படத்திற்கு காவி பூசினார்கள் மறுநாள் தஞ்சைக்கு அருகில் ஒரு சிலையில் வள்ளுவர் சிலையின் மீது சாணி வீசினார்கள் நம்மை பொறுத்தளவு இரண்டுமே ஒன்றுதான் காவி பூசுவதும் சாணி வீசுவதும் இரண்டும் வள்ளுவரை இடிவுபடுத்துகிற செயல்தான் அதுவும் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் இன்று வரையில் பெரியார் அம்பேத்கர் ஆகிய இருவரின் சிலைகளுக்குத்தான் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கின்றன நாட்டில் வேறு எந்த சிலைகளையும் யாரும் சேதப்படுத்துவதில்லை இப்போது புதிதாக வள்ளுவர் சிலையையும் இழிவுபடுத்த தொடங்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களே ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் வள்ளுவர் தான் உங்களின் மூத்த தலைவன் எனவே தான் நாங்கள் பெரியார் அம்பேத்கரிடத்திலே இருந்து வள்ளுவருக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் வள்ளுவரை நாங்கள் கொண்டாடக்கூடாதா என்று கேட்கிறார்கள் நான் தொலைக்காட்சியிலேயே சொன்னேன் கொண்டாடுவது வேறு சொந்தம் கொண்டாடுவது வேறு நாம் வள்ளுவரை கொண்டாடுகிறோம் அவர்கள் வள்ளுவர் தங்களுக்கு மட்டும்தான் உரியவர் என்று சொந்தம் கொண்டாட முயற்சிக்கிறார்கள் அதுவும் எப்போதிருந்து கடந்த இரண்டு மாதங்கள் அல்லது ஒரு இருபது முப்பது நாட்களாகத்தான் அவர்களுக்கு வள்ளுவரின் மீது சட்டென்று ஒரு பாசம் புதிதாக புறப்பட்டிருக்கிறது நான் சொல்லுவது ஒன்றும் போயில்லை காரணம் காலகாலமாக பல ஆண்டுகளாக வள்ளுவரினுடைய படம் நீங்கள் போது கைகளிலே ஏந்தி இருக்கிற அந்த வெள்ளை உடையிலே தான் இருக்கிறது என்பதை தாண்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு நாடகம் நடத்தினார்கள் தருண் விஜய் என்கிற ஒரு தேர்ந்த நடிகரை கொண்டு வந்து அவர் பேசிய மேடைகள் அனைத்திலும் இருக்கிற வள்ளுவர் படம் இப்போது நாம் கையில் வைத்திருக்கிற இதே வெள்ளை உடையிலான வள்ளுவர் படம் தானே தவிர அப்போது காவி உடை இல்லை அவ்வளவுக்கு போக வேண்டாம் நேற்றைக்கு முன்தினம் மயிலாப்பூரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த நாராயணன் நடிகர் எஸ் வி சேகர் போன்ற மூத்த தமிழறிஞர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து திருக்குறள் பற்றி பேசினார்கள் அந்த மேடையிலும் வள்ளுவர் படம் வெள்ளை உடையில் தான் இருந்தார் இது ஒரு செய்தி நீங்கள் அதை கவனித்து பார்க்கலாம் நேற்றைக்கு முன்தினம் பேசிய மேடையிலும் வெள்ளை உடையில் தான் இருந்தது பேசும்போது சொன்னார்கள் இனிமேல் காவிக்கு மாற்றி விடுவோம் ஆகையினாலே இப்போது வரை அவர்களே இன்னமும் காவிக்கு மாறவில்லை வெள்ளை உடையிலே தான் பதிந்து கிடக்கிறார்கள் என்ன காரணம் இன்றைக்கு பேசுகிற போது நண்பர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் தருண் விஜய் வள்ளுவர் சிலையை எடுத்து கொண்டு போய் நாங்கள் ஹரித்வாரத்தில் அதை நிலைநிறுத்த போகிறோம் என்று சொன்ன சிலை என்ன ஆயிற்று திரும்ப திரும்ப கேட்டால் அவர்களிடமிருந்து விடை இல்லை என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டால் கொண்டு போனோம் அங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ் அரசு அந்த சிலையை நிறுவுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை இதுதான் அவர்கள் சொல்லுகிற பதில் அப்படியானால் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அன்றைக்கு காங்கிரஸ் அரசு இருந்தது இன்றைக்கு அதே உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி வந்துவிட்டது உங்கள் அரசிலாவது நீங்கள் ஏன் நிறுவவில்லை அது எங்கே இருக்கிறது என்றால் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆசிரமத்தின் பூங்காவில் அனாதையாக அந்த வள்ளுவர் சிலை கிடக்கிறது என்பதுதான் ஒரு அவமானகரமான செயல் இங்கே இருந்து வள்ளுவர் சிலையை எடுத்துக்கொண்டு போய் அங்கே ஒரு இடத்தில் பொது இடத்தில் கூட நிறுவுவதற்கு துப்பற்றவர்கள் இன்றைக்கு வள்ளுவரை நாங்கள் தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஆடுகிறோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பொய் எவ்வளவு பித்தலாட்டம் இது நண்பர் ஆளூர் ஷானவாஸ் மிக நுட்பமான ஒரு கருத்தை எடுத்து சொன்னார் நாடு முழுவதும் வள்ளுவர் காவி உடை உடுத்திய வள்ளுவர் படத்தை பரப்புவோம் என்று தான் சொல்கிறார்களே தவிர மக்களிடம் திருக்குறளை பரப்புவோம் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை இரண்டுக்கும் இடையில் எவ்வளவு பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது நீ காவி உடை அணிந்த வள்ளுவரை பரப்புவதும் வள்ளுவர் எழுதிய குரலை பரப்புவதும் நான் இப்போது சொல்லுகிறேன் எங்களுக்கு அந்த உருவம் பற்றி பெயர் பற்றி வண்ணம் பற்றி அல்ல எங்களுக்கு கவலை எல்லாம் குரல் பற்றியது நாங்கள் காலகாலமாக திருக்குறளை தான் மக்களிடத்திலே பரப்பி கொண்டிருக்கிறோம் இனியும் பரப்புவோம் இப்போதும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் எதற்காக காவி உடை கூடாது என்கிறோம் வள்ளுவர் என்பவன் உலகத்திற்கு ஒரு பொதுமறை தந்த ஒருவரை கொண்டு வந்து ஒரு சின்ன சிமிடுக்குள் அடைக்க பார்க்கிறீர்களே நியாயந்தானா வள்ளுவரினுடைய குரலுக்காக வள்ளுவரினுடைய படத்துக்காக கால காலமாக நாம் போராடி இருக்கிறோம் ஒரு செய்தியை எடுத்து சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்த செய்திதான் முதன் முதலாக திருக்குறள் மாநாட்டை நடத்தியவர் தந்தை பெரியார் தான் இப்போதும் அவர்கள் என்ன ஒரு பொய்யை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் தங்க தட்டில் வைக்கப்பட்ட மலம் என்று திருக்குறளை பெரியார் சொன்னார் எங்கே சொன்னார் என்று சொன்னால் சொல்லி இருக்கிறார் என்கிறார்கள் அதுதான் எங்கே என்று கேட்டால் அவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை பெரியார் அப்படி கம்பராமாயணத்தை சொன்னாரே தவிர திருக்குறளை சொல்லவில்லை அதுதான் உண்மையான செய்தி இப்போது நம்முடைய கவிஞர் அவர்கள் அது எங்கே இருக்கிறது என்பதையும் சொன்னார் தமிழர் தலைவர் புத்தகத்தினுடைய முகப்பு உரையிலேயே அது இருக்கிறது 
எதற்காக அப்படி சொன்னார் என்றால் புலவர்கள் எல்லாம் கம்பனை கொண்டாடுகிற போது எத்தனை அருமையான தமிழ் எவ்வளவு உயர்ந்த இலக்கியம் கற்பனை நயம் கவிதை வளம் ஒப்புமை திறம் இவைகளை எல்லாம் நாம் ஒதுக்கலாமா என்று கேட்டபோது பெரியார் சொன்னார் கம்பராமாயணத்திலே கவிதை நயம் இருக்கலாம் கற்பனை வளம் இருக்கலாம் ஆனால் அதன் மூலமாக சொல்லப்படுகிற செய்தி என்ன நீங்கள் தமிழை போற்றுகிறீர்கள் தமிழால் சொல்லப்படுகிற செய்தி என்ன தமிழ் என்பது தங்க தட்டு என்றால் அந்த தங்க தட்டில் ஒரு மலத்தை வைத்து தந்தால் நீங்கள் வாங்கி கொள்வீர்களா என்று கேட்டார் இதே போல இன்னொரு ஓமையை இன்னொரு இடத்திலையும் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் தமிழுக்காக அழகுக்காக அதில் அங்கேயும் சில நல்ல செய்திகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது என்று சிலர் கேட்டபோது மலத்தில் அரிசி பொறுக்காதீர்கள் என்று சுருக்கமாய் சொன்னார் அரிசியை அந்த இடத்திலே போய் பொறுக்காதீர்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் நாம் காலந்தோறும் எப்படி வள்ளுவரை கொண்டாடி இருக்கிறோம் ஒரே ஒரு நிகழ்வை சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு சட்டமன்றத்திலே நடைபெற்ற விவாதம் கலைஞரின் சட்டமன்ற உரைகள் என்னும் தொகுப்பில் முதல் பாகத்தில் இந்த செய்தி இருக்கிறது கலைஞர் எழுந்து சொல்லுகிறார் இந்த வெள்ளை உடை உடுத்திய அந்த வள்ளுவரினுடைய படம் இதை சட்டமன்றத்தினுடைய கட்டிடத்திலே இந்த படத்தை வைக்க வேண்டும் என்று கலைஞர் சொன்ன நேரத்தில் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த பக்தவச்சலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுக்கும் வள்ளுவர் மீது ஒன்று கோபம் இல்லை எதிர்கட்சியினுடைய துணை தலைவர் இந்த வள்ளுவர் படத்தை தன்னுடைய செலவிலேயே தருகிறேன் என்கிறார் மகிழ்ச்சி வாங்கி கொள்ளுகிறோம் ஆனால் சட்டமன்ற கட்டிடத்துக்கு உள்ளே வைக்க முடியாது அந்த தாழ்வாரத்தில் அந்த படத்தை வைக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு கலைஞர் கேட்கிறார் எதற்காக வள்ளுவர் படத்தை நீங்கள் தாழ்வாரத்தில் வைக்கிறோம் என்று கூறுகிறீர்கள் பக்தவச்சலம் விடை சொல்லுகிறார் நாங்கள் அவரை குறைவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி செய்யவில்லை இன்றைக்கு வள்ளுவர் படத்தை வைத்தால் நாளைக்கு இன்னொருவர் கம்பர் படத்தை வை என்பார் இளங்கோ படத்தை வை என்பார் இந்த சிக்கல்கள் வந்து சேரும் என்பதால் நாங்கள் வள்ளுவர் படத்தை தாழ்வாரத்தில் வைக்கிறோம் சட்டமன்ற தாழ்வாரம் தானே அதில் ஒன்றும் குறைவில்லை என்கிறார் அதற்கும் கலைஞர் விடை சொன்னார் அப்படி இல்லை இப்போது சட்டமன்ற வளாகத்துக்குள்ளேயே இந்த கட்டிடத்துக்குள் காந்தியார் படம் இருக்கிறது முதல் தலைமை ஆளுநர் என்கிற அடிப்படையில் ராஜாஜி அவர்களின் படம் இருக்கிறது காந்தியாரின் படமும் ராஜாஜியின் படமும் தான் இருக்கிறது யாராவது எழுந்து ஏன் நேரு படம் வைக்கவில்லை ஏன் பட்டேல் படம் வைக்கவில்லை என்று கேட்டார்களா கால காலத்துக்கும் காந்தியாரும் ராஜாஜியும் படம் இருக்க முடியும் என்றால் நம்முடைய தமிழ் இனத்தின் முகமாய் முகவரியாய் அடையாளமாய் திகழ்கிற வள்ளுவன் படத்தை சட்டமன்றத்துக்கு உள்ளே தான் வைக்க வேண்டும் தாழ்வாரத்தில் இல்லை என்று அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு கலைஞர் அவர்கள் ஆணித்தரமாக வாதிட்ட பிறகுதான் சரி அது பரிசீலிக்கப்படும் என்று பக்தவச்சலம் அவர்கள் சொன்னார் எனவே எப்போதும் வள்ளுவரின் பெருமையை உங்களுக்கு ஏன் திடீர் பாசம் என்று கேட்கிறார்கள் எங்களுக்கு எப்போதும் வள்ளுவரின் மீது மதிப்பு உண்டு வள்ளுவரின் வரிகளை பின்பற்ற வேண்டும் நாட்டில் பரப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் புதிதாக கண்டுபிடித்ததை போல சில குரட்பாக்களை விளக்குகிறார்கள் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் இப்போது முழக்கமிடுகிற போதும் சொன்னார் இல்லை இல்லை அதற்கு அடுத்த வரியை பார்க்க மாட்டீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் அடுத்த வரியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மொத்த குரலையும் பார்க்கிறோம் ஏன் அவர்களுக்கு அடுத்த வரி புரியவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு தமிழும் புரியாது குரலும் புரியாது நாம் என்ன செய்வது நான் அந்த குரலுக்கான விளக்கத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு விடைபெறுகிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்பதில் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்றால் தொழிலால் பிறப்பில் வே பிறப்பால் வேற்றுமை இல்லை தொழிலால் வேற்றுமை வந்துவிடும் என்று வள்ளுவர் சொன்னார் முதல் வரியையும் இரண்டாவது வரியையும் ஒன்று கொன்று முரண்பட்டு எழுதுகிறவரா வள்ளுவர் என்ன வேடிக்கை என்றால் இவர்கள் காவி சாயத்தை ஏன் வள்ளுவர் ஏற்க மாட்டார்கள் என்ற போது நான் சொன்னேன் உங்கள் காவி சாயத்தை ரஜினிகாந்தே ஏற்க மறுக்கிறார் வள்ளுவரா ஏற்பார் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அன்றாடம் உண்மையமலைக்கு போய் வருகிற பாபாவின் பக்தரான ரஜினிகாந்தே உங்கள் சாயத்தை ஏற்றால் அவமானம் என்று கருதுகிறாரே வள்ளுவர் அந்த சாயத்தை ஒரு நாளும் ஏற்பாரா நண்பர்களே சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையா நீங்கள் பரிமேலழகர் வேண்டாம் மூவா வேண்டாம் வேறு எந்த உரையாசிரியரும் வேண்டாம் இந்த குரலுக்கான விளக்கம் என்ன என்று பாருங்கள் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் யாரும் பிறப்பினால் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் இல்லை பிறப்பு ஒக்கும் சிறப்பு ஒவ்வாது ஏன் ஒவ்வாது அது எதிர்மறை என்கிறார்கள் எதிர்மறை என்றால் கூட கணிதம் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் டூ மைனஸ் மேக்ஸ் ஒன் பாசிட்டிவ் என்று சொல்லுவார்கள் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் தொழில் வேறுபட்டு இருப்பதால் சிறப்பு வேறுபடாது 
நீ மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தாலும் துப்புரவு பணியாளராக இருந்தாலும் அனைவரும் சேர்ந்துதான் ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்க வேண்டும் தொழிலால் ஒருவனுக்கு சிறப்பும் இன்னொருவனுக்கு சிறப்பின்மையும் வராது என்று வள்ளுவர் சொன்னதை நேர் எதிராக மாற்றி சொல்கிறார்கள அது மட்டுமல்ல ஒரு அப்படியே கண்ணன் சொன்னதை கீதை சொன்னதை தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார்கள் என்கிறார்கள் நேர்மையானவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கீதை சொன்னதை தான் வள்ளுவர் சொன்னார் என்றால் நாமம் இல்லையா போட வேண்டும் ஏன் திருநீர் பூசுகிறீர்கள் கண்ணன் சொன்னதை கேட்கிறார் என்றால் அவர் கண்ணன் வைரவ இலக்கியத்திலே திருநீர் அல்ல நாமம் தான் போட வேண்டும் அதுவும் அப்புறம் யூ நாமமா ஒய் நாமமா என்று வேறு சண்டை வந்து தொலையும் யானைக்கே எந்த நாமம் போடுவது என்று பிரச்சனை வந்ததா இல்லையா யானைக்கு ஒரு வாரம் யூ நாமம் ஒரு வாரம் ஒய் நாமம் மாற்றி மாற்றி வடகலை தென்கலை நாமத்தை போட்ட போது அந்த யானை மதம் பிடித்து கோயிலை விட்டு ஓடி போய்விட்டது அதை மறைந்த வலம்புரி ஜானவர்கள் தான் சரியாக சொல்லுவார் யானை மதம் பிடித்து ஓடிவிட்டது என்று தம்பி தவறாக சொல்லாதீர்கள் யானை மதம் பிடிக்காமல் ஓடிவிட்டது என்றார் இந்த மதமே பிடிக்காமல் ஓடிவிட்டதப்பா என்று ஒரு முறை நான் பேசுகிற போது வலம்புரி ஜானவர்கள் மேடையிலேயே சொன்னார் ஆகையினாலே இப்படி இவர்கள் காட்டுகிற அடையாளம் அப்படி நாமம் போட்டிருக்கிற ஒரு சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்திலே பணியாற்றுகிற ஒரு பார்ப்பனர் ஒரு மாநாட்டிலே பேசி அதற்கு நாம் எல்லோரும் விடை சொன்னோம் நாயிலே ஜாதி இல்லையா என்று கேட்டார் நாங்கள் மனிதர்களை பற்றி நினைக்கிறவர்கள் நீங்கள் நாய்களோடு பழகுகிறவர்கள் எனவே உங்களுக்கு அப்படித்தான் நினைப்பு வரும் என்று சொன்னோம் அந்த குரல் மரப்பினும் ஓத்து கொழலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் என்கிற குரலை எடுத்து காட்டி பாருங்கள் மறந்து போனாலும் திரும்ப படித்து கொள்ளலாம் ஆனால் பார்ப்பானின் பிறப்பிலிருந்து வருகிற ஒழுக்கம் இருக்கிறது பாருங்கள் அது ஒரு நாளும் குன்றக்கூடாது என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று வள்ளுவருக்கே தோன்றாத வள்ளுவர் நினைத்து பார்க்காத ஒரு பொய்யான கருத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கு நான் காமராஜர் அரங்கத்திலே நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டிலேயும் விளக்கம் சொன்னேன் இந்த அரங்கத்திலேயும் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அந்த குரலை பிரித்து படிக்கிற முறையே அவர்கள் படிக்கிற முறையே தவறானது மரப்பினும் ஓத்து கொள்ளலாகும் மறந்தாலும் மறுபடியும் படித்து கொள்ளலாம் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் அல்ல பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றக்கெடும் என்பதுதான் பிறப்பொழுக்கம் என்பதை பிரித்து பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றக்கெடும் நீ பிறப்பினால் உயர்ந்தவன் என்று எவனாவது நினைத்து கொண்டிருந்தால் நீ ஒழுக்கத்தை எப்போது ஒழுக்கத்திலிருந்து நடுவுகிறாயோ உன் பிறப்பினால் உனக்கு பெருமை இருப்பதாக சொல்லுகிறாயே அந்த பிறப்பிலிருந்து நீ நழுவி விடுவாய் என்று வள்ளுவன் அவர்களை எச்சரித்தார் வேறு எந்த ஜாதி பெயரையும் சொல்லாத வள்ளுவர் இந்த பயல்கள் ஜாதி பயலை மட்டும் சொன்னது எதற்கென்றால் இவன்தான் விஷம் என்று வள்ளுவருக்கு சரியாக தெரிந்திருக்கிறது நண்பர்களே ஆளூர் ஷானவாஸ் பேசுகிற போது சொன்னார் நாங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரி இல்லை என்று ஒரு நாளும் இந்துக்களுக்கு எதிரி இல்லை இங்கே கூடியிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் பார்சியா இங்கே வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் யூதர்களா நாம் இந்துக்களுக்கு எதிரி இல்லை ஆனால் ஒன்றை உறுதியாக சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெறுகிறேன் நாங்கள் பார்ப்பனர்களுக்கும் பார்ப்பனியத்திற்கும் என்றும் எதிரிகள் 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 தான் நீங்கள் வள்ளுவருக்கும் ஒரு பார்ப்பனிய வேடத்தை தமிழுக்கும் ஒரு பார்ப்பனிய சாயலை பூச நினைத்தால் தமிழ் உணர்வுள்ளவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மண்ணில் அது நடக்காது பெரியாரின் பிள்ளைகளும் அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிள்ளைகளும் ஒரு நாளும் உங்களை இந்த மண்ணில் அதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் மாட்டோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்